。好，各位同学，大家好。今天团体营养膳食与自备要为大家介绍厨房与餐厅之厨余的处理。那今天的教学目标就是要认识并了解国内厨余厨余清理的相关法规，认识并了解团体营养膳食与自备之厨厨余清理的分类。认识并了解团体营养膳食与自备之厨余清理的主要内容。那我们的课程内容就是要介绍国内厨厨余清理的相关法规，还有团体营养膳食与自备之厨余清理的分类。团体营养膳食与自备厨余清理的主要内容。那一般的相关法规呢，就是我国。环保署废弃物清理法里面有一般废弃物厨余再利用篇。那这个处理之规定的原则呢，就是认为一般废弃物由家户或其他非事业所产生的垃圾以及粪尿、动物尸体等，足以污染环境之固体或液体的废弃物。那包括了事业的废弃物，有害事业废弃物里面呢，是由事业所产生具有毒性、危害性，其浓度足以或者浓度或数量足以影响人体健康或污染环境的废弃物。一般事业的废弃物是由事业所产生有害事业。废弃物以外之废弃物，那这些前项的有害废弃物认定的标准是由中央主管机关、商会商中央目的事业主管机关定定。那游离附设之放射性放射性废弃物之清理。是依原子能相关的法令来规定。那第一项第二款之事业，系指农工矿厂，包括这个两厂以及厂的营业、营造业，还有医疗机构、公民营废弃物清理处理机构、事业废弃物共同清理处理机构。学校或机关团体、团体之实验室及其他经中央主管机关指定之事业。那这些法令规定呢？一般废弃物的回收、清除、处理之运输、分类、储存、排出方法以及设备及再利用，都应该符合中央主管机构的一个规定。其办法由中央主管机关定定之，执行的机关得是指定清除地区之特性，增定其前项一般废弃物之分类、储存、排出之规定，并报其上级主管机关备查。也就是，如果需要的话，像餐厅以及这个。厨房里面所排出来的一些厨余，或者是废弃物，或者是那些放流水，都必须要报上级主管机，呃，主管机关来备查。那有关厨余再利用的一些管理方式，一般废弃物的来源是包括家户以及非事业所产生的厨余。那再利用的一个用途呢，最多常见的就是有机质的肥料，就是可以堆肥，可以进行堆肥。那如果把这些厨余进行堆肥以后，就是可以形成所谓的这个有机质的肥料。那这样子就可以把这个厨余再利用，那做成培养土或者是土壤改良之原料以及动物动物性饲料
。那在再利用的部分，再利用之主要的产品有有机肥料、培养土以及土壤改良或其他的相关产品，但再利用于动物饲料的就不在这边限制。有关再利用作为有机肥料的、有机质肥料的原料的呢？其再利用机构必须要依据肥料管理法或者是相关的法规，取得农业主管机关和发之农业登记证，才才可以被利用。再利用于培养土原料以及土壤改良的，也应该依《一般废弃物回收清除处理办法》的。二十六条之规定办理，政府机关依前述用途进行再利用，以自行使用为原则，就是不能贩卖的意思。那再利用的部分呢？再利用于动物饲料者，再利用机构应具有高温蒸煮设备。因为动物防疫措施以及相关的设施，高温蒸煮时应该持续的搅拌，并且维持中心温度在九十度 C 以上，蒸煮至少一个小时以上。这主要呢，就是要把这个病原菌，要把病原菌杀灭。有消毒的意思，那再利用前储存的清除应该符合一般废弃物回收清除处理办法之规定。再利用后之储剩余废弃物，也应该依废弃物清理的办法相关规定、相关的法规规定来办理。那再利用机构应该按按计将这些再利用的厨余的来源、数量、再利用的用途等记录，以及剩余的废弃物处理的证明文件，报厨余产生以及再利用所在地的一个地方主管机关来做备查。并自行妥善的保存该等记录文件三年，来供查核。再利用的用途的产品，应该符合国家标准或者是该产品之相关使用规定。好，那本本单元的例题一，就是要。看有相关的法规有哪些，就说除除于在利用的相关的法规有哪些，那我们就要仔细的阅读这些法规，才能够把这些除于在利用，不可以有违法的事件。那例题二就是除于在利用的管理的方式，要如何管理这些在利用，比如说。过程中要有一些注意事项，有管理的哪些方式？那例题三就是废弃物清理的方式，就是要怎么做这些清理？好，那这些清理的方式，比如说可能是要堆肥，还是要做再利用，做成动物性的一个饲料等等。好，那本单元的课后反思，也就是除于再利用的，就是本单元所介绍的除于的一些再利用的一些法规，它的规定有哪些？然后呢，它的管理。管理里面有哪些内容，又是哪些？那这些就是我们要反思的部分哦。好，那本单元的课程呢，我们就介绍到这边。那我们要在这边告一段落。
，再见，拜拜。